Hola, ¿qué tal mis chicos del Colegio Rafael Uribe Uribe, grado 502, jornada mañana? El día de hoy nuestra sesión se llama Equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a, a realizar en nuestra sesión? En nuestra sesión realizaremos actividades que involucran una coordinación general de nuestro cuerpo, pero sobre todo nos va a servir para fortalecer lo que es el equilibrio dinámico y el equilibrio estático. El equilibrio dinámico es el que nosotros realizamos mientras estamos en constante movimiento, pero pues también estamos realizando determinada actividad. Y el equilibrio estático, como la palabra lo dice, es que me quedo quieto, como congelado, pero también debo ejecutar alguna actividad o simplemente puedo estar muy quieto, ¿listo? Entonces chicos, lo importante de esta clase es que reconozcamos nuestro cuerpo y cómo actúa ejerciendo esos dos tipos de equilibrio que les estoy mencionando. Adicional también vamos a fortalecer todo lo que es nuestra coordinación corporal y además permitir a fortalecer todo lo que son procesos de atención y procesos de concentración durante el momento que realicemos nuestra actividad. Bueno, para el día de hoy lo que vamos a necesitar para nuestra clase es lo siguiente. Vamos a necesitar para arrancar con una bomba, ¿listo? Vamos a necesitar una bomba, ni muy grande ni muy pequeña, así como está esta. Voy a utilizar también cordones de zapatos, ¿listo? Vamos a utilizar los cordoncitos de zapatos. También vamos a utilizar un lazo, ¿listo? Si no tiene lazo, recuerde que le puede servir la pita, la lana, algo que sea larguito y que sea una cuerda y que me permita demarcar en el suelo, ¿listo? Adicional a eso, el día de hoy voy a pedirles el favor de que traigan una toallita, un trapito, porque miren lo que vamos a usar. Vamos a utilizar dos recipientes, entonces por acá yo traigo los recipientes y vamos a utilizar un recipiente desocupado y otro recipiente donde pueda ir agua. Adicional a eso, miren acá lo tengo lleno de agua, les voy a mostrar. ¿Listo? No hay necesidad de que sea, digamos, si es un balde como este, no hay necesidad de que sea tan lleno. ¿Listo? La idea es que haya agua porque vamos a trabajar equilibrio <ríe> dinámico con agua, con este vasito. Entonces vamos a necesitar también entonces nuestro propio vasito. Este vasito es plástico, solo puedo utilizar vasos plásticos, este vasito lo saqué de un yogur y lo reciclé y es el que voy a utilizar para nuestra actividad del día de hoy, entonces importante que tenga por favor ahí a la manita, entonces la toallita o el trapero por si en dado caso llegamos a hacer un poco de reguero de agua en el piso, ¿listo chicos? Bueno, ¿qué más necesitamos? Como siempre vamos a listar mi hidratación que la dejé por allí y vamos a listar nuestra ropa deportiva, ¿listo? Siempre con ropa deportiva, recuerde que si en la casa de pronto no tengo ropa deportiva, que puedo utilizar el uniforme del colegio que me queda perfecto. Pero lo que sí necesito que sea obligatorio es el uso de calzado deportivo, ¿listo? Nada de chanclas, nada de escasos porque se me pueden lesionar los pies, ¿listo? Entonces es súper importante que tengan en cuenta, por eso lo repito, clase tras clase. Adicional a eso, chicos y chicas, también recuerden, por favor, en la cajetilla de comentarios de acá de YouTube, dejar su curso, nombre y jornada. De esta manera se toman las asistencias, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. No olviden, por favor, o un consejo que les quiero dar, es una sugerencia, ya cada uno lo toma dependiendo del tiempo también que tenga para realizar las actividades. Pero la idea es que mientras realizamos la clase, piden el favor a alguien, a su acompañante, que por favor le vaya tomando fotos en la medida de lo posible o su video de la evidencia. Con eso no se les acumula más trabajo porque esa es la, la idea no es acumular trabajo, es que lo vayamos realizando y de esta manera ustedes no se sientan cargados también de trabajos. ¿Listo? Chicos, no siendo más, entonces me voy a poner de pie, voy a empezar a organizar mi espacio. Recuerde siempre tener su espacio bien organizado, que no se vayan a estrellar con absolutamente nada y bien listo para nuestra clase, ¿listos? Entonces yo voy guardando por aquí, mientras ustedes también alistan, ¿vale? Bueno, como ya organizamos nuestro espacio, entonces vamos a arrancar con nuestra movilidad articular como siempre, ¿listo? El día de hoy vamos a arrancar de cabeza a pies, muy pendiente chicos, activos y con toda la disposición. 
Bueno, vamos a arrancar. Cabecita va a ir a la derecha y a la izquierda. Mentón, busca el hombro, listo. Y contamos 15 veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Ahora vamos a ir arriba y abajo. Cuando voy arriba, miro bien el techo. Cuando voy abajo, el mentón pega el pecho. ¿Listo? Y va 15 veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Ahora vamos a llevar nuestros bracitos, uno adelante y uno atrás, y vamos a contar 15 repeticiones también, a la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Vamos a llevar ahora nuestros hombros arriba y abajo. Arriba y abajo. Y contamos 15 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Vamos a hacer movimientos circulares ahora con los hombros hacia atrás. ¿Listo? Trate de liberar todo ese estrés, toda esa tensión que puedan tener en los hombros. Hacia atrás, ¿listo? Y contamos 15. A la 1, a la 2, a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Ahora vamos adelante. 15 también. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto chicos y chicas, manos a la cintura, giramos grandote, grandote. Gira la caderita, ¿listo? Y vamos a contar 10 veces hacia la derecha y 10 veces hacia la izquierda. A la derecha, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora hacia la izquierda, diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, perfecto. Vamos a llevar la pierna derecha, ustedes ya tienen ahí el equilibrio, sostengo el equilibrio, tomo mi piernita por debajo y voy adelante y atrás. Y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, cambiamos de pierna, me voy a hacer de manera lateral para que vean el ejercicio. Llevo acá, entrecruzo mis manos, sostengo mi pierna y voy adelante y atrás. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Familias, ahora vamos a llevar piecito derecho y va a ir arriba y abajo. Eso es. Y contamos 15. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos de pie y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, ahora el pisito dice no. ¿Listo? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, cambiamos y vamos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Muy bien. Vamos a relajar esos bracitos, relajo piernitas. Recuerden que siempre es indispensable que realicemos la activación porque de esta manera activamos nuestro cuerpo y lo preparamos para nuestras actividades que vamos a realizar. Vamos a arrancar con nuestro calentamiento. Vamos a arrancar con trotecitos suave en el puesto, ¿listo? Y contamos 15 también, ¿va? A la 1, a las 2 y a las 3. Trotando en el puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a parar, vamos a tomar nuestro tarrito de agua y lo vamos a ubicar al frente de nosotros a una distancia. Yo lo voy a dejar acá. ¿Listo? El tarrito de agua es lo que yo voy a tocar con mi manito. ¿Listo? Entonces vamos a contar nuevamente 15 trotando. Cuando contemos 15 vamos trotando, tocamos y regresamos de espaldas. ¿Listo? Preparados entonces a la una, a las dos. Y a las tres, trotando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Nos fuimos, toco y regreso de para atrás. ¿Listos? Muy bien. Ahora, vamos a hacer tijeritas. Tijeritas, recuerden que es una adelante y una atrás. Flexiono un poco mi rodilla y bajo un poco la cola. ¿Listo? Vamos a hacer 10 tijeritas. Cuando diga 10, vamos al tarrito trotando y regresamos de espaldas. Va a la una, a las dos y a las tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco... 6, 7, 8, 9, 10. Corro, 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 corro. Toco y regreso de para atrás. Muy bien. Vamos subiendo esa frecuencia cardíaca. ¿Listo? Ahora vamos a hacer estrellitas. Recuerdo la estrellita. Va. Separo, separo piernas, junto brazos. Cierro piernas, cierro brazos. ¿Listo? Ahí está la estrellita. Vamos a hacer... 10 estrellitas también, ¿listo? Entonces preparados a la una, a las dos y a las tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Corro, 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 corro. Toco y regreso de espalda. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer las tres mezcladas. Es decir, 15 trotando, 10 tijeritas y 10 estrellitas. Cuando ya terminamos de contar las 3, vamos trotando, tocamos nuestro punto de referencia y regresamos de espalda. ¿Listos? Vamos a ver cómo nos va. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Trotando. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15. Perfecto. Tijerita, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Estrellita, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Listo! ¡Corro! Toco y regreso. Perfecto. Inhalo por nariz. Y exhalo por boca. Inhalo. Y exhalo. Última vez. Y exhalo. Todo en un sorbito de agua. Se me hidratan. Recuperan. Este ejercicio... Lo vamos a hacer tres veces. Ya fue la una, vamos por dos. ¿Listo? Recupere. Listo. Yo ya recuperé. Y vamos a volver a iniciar. ¿Listos? Prepárense, prepárense. A la una. A las dos. Y a las tres. Trotando. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tijerita 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estrellita 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, corro, corro, toco, regreso. Y de una nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tijerita 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Inhalo, inhalo. Y exhalo. Camino por el espacio. Puedo tomar su hidratación. Va caminando, inhalando y exhalando. Eso es. Perfecto, inhalo. Sostengo, exhalo. Última vez, inhalo. Sostengo y exhalo. Perfecto, chicos, hidrátense, recuperen y ya les muestro que continúo. Bueno, para nuestra siguiente actividad vamos a empezar a traer esos cordones, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer con esos cordones? Vamos a poner esos cordones en el suelo y vamos a formar primero una cruz. ¿Listo? Formo una crucecita ahí en el piso con los cordones. Yo ya estoy armando la mía. Empiecen a armar la suya y ya les muestro cómo me quedo. ¿Listo? Sigan ahí armando. Bueno, si ya tienen la cruz... Ahora van a seguir tomando más cordones y van a rodear alrededor para generar un cuadro según como les haya quedado su cruz. ¿Listo? Yo voy a empezar aquí con mis cordones a hacer mi cuadrito. ¿Listos? Ahí voy. Esta va a ser nuestra primera actividad de equilibrio. ¿Listo? Del día de hoy. Sigo armando mi cuadrito por acá. Si sí busquen varios cordones o si tiene una sola pita, pues va a ser mucho más fácil. O de hecho con lana, los que tienen lana, también va a ser un poco mucho más fácil realizarla. ¿Listos? Háganle ahí. Yo voy poniendo la mía también. Permítanme, ya ahorita levanto el celular y les muestro porque creo que no se alcanza a ver. Ya voy terminando. Denme un momentito. Eso es. 
que quede bien hecha. Perfecto. Listo, ya les muestro qué fue lo que armamos. Aquí. Vamos por acá. Ay. Bueno, ahí la pueden ver, perfecto. Con mis cordones armé primero la cruz y luego hice alrededor, ¿listo? Todo alrededor, perfecto. Bueno, ahí ya la vieron, ubico nuevamente mi celular, ahí ya se alcanza a ver un poquito mejor. Bueno, vamos a arrancar entonces con nuestra primera actividad. Entonces, nuestra primera actividad trata de equilibrio, ¿cierto? Vamos a arrancar nuestro equilibrio desde esta punta. Usted elige en este momento la punta desde donde desea arrancar. La idea es que tratemos de pasar por todo el cuadro haciendo equilibrio. Entonces voy a arrancar en puntas de pies. ¿Listo? Punta de pie, punta de pie, manitos en la espalda. Algunos por lo que el calentamiento que hicimos ahorita nos tiembla un poquito las piernas. Normal, ¿listo? Perfecto. En puntitas. Eso es. Perfecto. Pise los cordones, pero únicamente en puntitas. Eso es. Puntitas de pies. Uy. A veces se desequilibra uno y debe buscar su punto de equilibrio. Ahora voy por la mitad, mire. Ahí voy por la mitad. Eso es. Nuevamente piso alrededor. Deben pisar absolutamente todas las cuerdas o la anita o lo que haya puesto en el piso. Y regresar y retornar desde la punta de inicio. Yo me equivoqué, miren, yo voy para allá. Retorno a mi punta de inicio porque ya terminé con puntitas de pies. Perfecto, eso estuvo súper fácil, profe. Eso estaba muy fácil, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a cambiar. Vamos a ir más fácil todavía. Con talones. Talones, 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 talones. Separe sus brazos que le ayuda a generar un punto de equilibrio y estabilidad. ¿Listo? Talón. Uy, que me caigo. Talón, talón. Talón, talón. Recuerde que debe pasar por absolutamente todas las cuerditas, ¿listo? Ahí voy, uy, no es tan fácil como se ve, talón, eso es, y retorno al inicio, perfecto. Cambio, ahora nuestro ejercicio de equilibrio va a ir con pica pala, le llamaría yo, que es pica y pala. Que los pies vayan bien pegaditos. Eso es. Así, perfecto. Pegaditos. Muy bien, eso es. Perfecto. Solo puedo pisar las líneas que tengo trazadas. ¿Listos? Eso es. Perfecto. Muy bien. Concentrado. ¿Listos? Si usted se desconcentra, puede llegar a ir perdiendo ese equilibrio que ha ganado. ¿Listo? Bien concentraditos, concentraditas. Eso es. Paso por absolutamente todo el circuito que monté. Perfecto. Muy bien. Eso es. Ya voy terminando, me falta esta cuerdita y retorno a mi punto de partida. Eso es. Perfecto. No es tan, este no estuvo tan difícil. Hasta el momento el más difícil ha sido el de talón, ¿listo? Perfecto. Ahora vamos a trabajar laterales, ¿listo? Me voy a ir. Haciendo laterales, los laterales normales que hacemos, que separamos, pero únicamente puedo pisar la cuerda. Lateral, separo, cierro, separo, cierro, separo, cierro, separo, cierro, eso es. Ops, me fui por donde no era, aquí, eso es. 
Eso es. Muy bien. Esta la hice diferente a los anteriores, si se dieron cuenta. Eso es. Llegué a mi punto de partida. Perfecto. Ahora, ese lateral se me va a complicar un poco. Porque ahora debo, lo que debo hacer es ir desplazándome, pero mi pierna izquierda pasa por encima de la derecha. ¿Listo? Derecha así va siempre por detrás. Y vamos a trabajar la lateralidad de nuestro lado izquierdo, que es el que va a hacer casi que el ejercicio. ¿Listo? Giro. Eso es. Muy bien. Perfecto. Eso es. Muy bien, chicos, concentrados. Me perdí. Bueno, voy acá. Voy arriba. Eso es, perfecto. Muy bien. Giro. Ahí. Listo, y llegamos, perfecto. Ahora, vamos a ir de espaldas, ¿listo? Entonces voy de espaldas, pisando, o sea, debo girar un poco mi cuerpo para ir mirando el camino donde lo tengo. Y voy a pisar, pero entonces puntas de pies. Eso es. Pilas, para penitencia del que pise el piso. Punta nuevamente, pero ahora es para atrás. ¡Ay! De para atrás. Eso es. Sigo pisando de para atrás. Se desequilibra un poco más que cuando lo estábamos haciendo hacia adelante. Eso es. Uy. Perfecto. Muy bien. Súper. Eso es. Me voy para acá. Tienen que pisar absolutamente todo el recuadro que pusimos. Eso es. Regreso por acá atrás. Casi me caigo. Concéntrense mucho. Perfecto. Vamos bien. Uf. Cada uno lo hizo diferente, si se dieron cuenta. Ustedes pueden hacer lo mismo. Voy llegando. Perfecto. Llegué. Yeah. Muy bien, chicos. Lo están haciendo súper. Listo. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer saltos. ¿Esos saltos cómo van a ser? Espero no que hizo aquí. Que se me cayó. Acá está. Listo. ¿Esos saltos cómo van a ser? Esos saltos van a ser... De, tenemos la cruz en el centro, ¿no? Entonces voy a ir y voy a hacer... Los cuatro recuadros. Estoy ubicada en el primero, salto al segundo, el tercero sería acá, giro y me voy a tratar de ir de esquina a esquina a ejercer un salto con impulso. Entonces no se le olvide separar un poquitito las piernas, flexione sus rodillas, baja glúteos, se impulsa con los brazos y a la una, a la dos y a las tres. ¡Uy! No alcancé a llegar. Falta un piecito, ¿listo? Ahora me voy a ir de aquí, al de la mitad y de la mitad, al de allá, listo, va, una, dos, tres. Listo, llegué. Y cambio, voy acá y voy a saltar al contrario. ¡Uh! Bien, paso y a la una, a la dos, a las tres. ¡Uh! Listo, perfecto chicos y chicas, vamos ahora a tomar nuestra bombita. Y vamos a arrancar primero de manera estática. Voy a correr un poquito el celular para que me vean. Eso, ahí. Perfecto. Ahí ya me ven. Sí, listo. Entonces me voy a ubicar en el centro de la cruz y voy a empezar a ejercer equilibrio. Recuerden que en el FML del deporte, cuando estábamos realizando tenis, también utilizamos la bomba. Pero lo hicimos con un elemento de extensión, que era la raqueta que ustedes hicieron, o, o bueno, la tabla de picado, o, o la sartén. Hoy no tenemos ningún elemento de extensión, entonces solo lo vamos a hacer con nuestras manos, y vamos a trabajar ese equilibrio estático. 
Entonces, pongo mi piecita, pie piernita izquierda y mi pie derecho va ahí a hacer equilibrio. Puedo llevarlo junto a mi cuerpo para que me genere un punto de equilibrio. La bomba va a estar todo el tiempo hacia arriba golpeándola con su mano. Usted no se puede mover. Ya practicamos con el femenino y el deporte. Ahora lo vamos a hacer de esta manera. ¿Listo? Entonces, preparados, preparadas. Hagas en el centro para que ese sea su punto de equilibrio. Yo me voy a hacer un poquito hacia atrás para que me vean la cara. Eso es. Pero usted debe hacerse en el centro. No lo puedo olvidar. ¿Listo? A la una, a las dos, a las tres arrancamos. Pierna izquierda arriba. Puedo utilizar las dos manos. ¡Uy! No, ya perdí. ¿Listo? Va. Equilibrio. A veces nos cuesta más con una pierna y con la otra, ¿no? Muy bien, vamos a contar 10. Uno. ¡Ay, no! Ya perdí. Vamos otra vez. Si usted lo, está, lo puede hacer en la casa y no se ha caído ni nada la bomba, siga, siga. Hágalo. Entre más mejor, más fortalece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se me dificulta con la izquierda. Vamos a ver cómo me va con la derecha. ¿Listos? Preparados. Diez veces a la una, a las dos, a las tres. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, señores. ¿Por qué pasa eso? Porque todos tenemos en nuestro cuerpo un lado dominante. En mi caso, yo soy diestra, es decir, mi lado dominante es la derecha. Entonces, debo ejercitar más la parte izquierda. ¿Listo? Ahora sí, me voy a ir en movimiento y no puedo dejar caer la bomba. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer caminando alrededor de nuestro cuadrito. A la una, a las dos, a las tres. Complete el cuadrito y vaya desplazándose con la bomba. Eso, eso. Tienes que estar pendiente también del piso, de no pisar. Ahí es cuando empezamos a trabajar esa coordinación. ¿Listo? No pueden salirse de su cuadrito. Eso es, se ve fácil. Para algunos es más fácil que para otros que controlan un poco más y dominan su cuerpo. ¿Listo? Eso es. Perfecto. Regreso. Vamos a terminarlo. Uy. Me quiere escapar esa bomba. Eso es. No, mire también ahí la bomba y ahí también controlamos objetos. Súper. Y llegamos. Muy bien, chicos y chicas. Vamos a hidratar un poquitico. Vamos a recoger. Ay, ya la alzo. Esos cordones. Uy, que la bomba. Uy, que queda quieta. Listo, ahí la voy a dejar, que no se me caiga. Recogen esos cordoncitos, no los vayan por ahí enredados si son los de los zapatos. Y recuerden que cuando terminen, siempre nuestras actividades y nuestras clases, así mismo como le sacamos allá la sartén, la vez pasada la abuelita, así mismo como quitamos los cordones, entonces así mismo debemos organizar y guardar todo el tiempo, ¿listo? Con la familia, colaborarnos entre todos, ¿listo? Bueno, analizando, ahora sí, uy, llegó el reto. Vamos alistando los dos recipientes, el recipiente con agua y el recipiente desocupado. El recipiente con agua, el balde, yo lo voy a dejar a este ladito, que se ve eso. Y el otro recipiente lo voy a dejar al otro lado. Si le sirven los cordones, claro que sí, puede seguir usando los cordones o la misma pita que utilizó. Lo que vamos a hacer ahora es como un camino de gusanito. ¿Listo? Un gusanito. Un gusanito. Eso es. Yo voy a utilizar en este caso el lazo. Voy a dejar solo uno. Vamos a utilizar. Vamos a hacer equilibrio dinámico. 
Pues entonces tenemos que hacer mayor coordinación. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar el equilibrio por la cuerda, ¿cierto? Igual como lo estamos trabajando ahorita. Pero tiene un valor agregado, que ya no va a ser la bomba, sino que va a ser el vaso plástico. Traiga su vaso plástico y le va a echar agüita al vaso plástico. No vaya a ser reguero. Bueno, por si acaso, traiga un trapero o algo con que limpiar por si llegan a ser reguero de agua. Porque puede que pase. Entonces, dígale a la mamá que sí, por favor, le colabora prestándole el trapero por si llegas a hacer reguero de agua. Primer actividad que vamos a hacer. Vamos a llevar el vaso en nuestra mano derecha, completamente en la palma de la mano. Aquí, me separan los deditos sin agarrarlo, no hagan trampa. Bien separada la palma de la mano. ¿Listo? Y vamos a cruzar. De este lado a ese lado, realizando equilibrio, ¿listo? Entonces, este como es más facilito, vamos a hacerlo en punta de pies. Eso es. Solo pueden pisar la lana, el cordón que hayan puesto en el piso. ¡Uy! ¿Listo? Llegué a este lado y escurro mi vasito. ¿Listos? Ahora, nos vamos a ir... Saltando, ¿listo? Entonces voy saltando, pero voy haciendo lo siguiente. Paro, cierro, paro, cierro, paro, cierro. Llegué. Voy a tomar ahora nuevamente el agua. Escurro ahí. Y ya la llevé con mi mano derecha. Ahora la voy a llevar con mi mano izquierda. Perfecto. Lo mismo, puntas de pies, nos fuimos. Concéntrese, eso es, perfecto, uy, muy bien, perfecto. ¿Ya vieron por qué era importante hacer el anterior ejercicio? ¿Cierto? Muy bien, listo. Uy, cada vez se está poniendo más difícil. Ahora chicos, voy a llevarlo en mi cabeza. ¿Listo? En un momentico corro acá. Ahí, más o menos. Creo que ya me alcanzan a ver la cabeza. Sí, sí. Listo. Voy a llevar el vasito en la cabeza. Voy a correr un poquito de esto para que me vean más. Ahí, creo que hay. Vamos a ver, espero no hacer regueros. ¿Cómo nos va? ¿Listo? Lo pongo en mi cabeza. Asegúrese de que quede bien puesto. Mira hacia el frente. Concéntrese. Aquí vamos a pisar normal. Un pie, luego el otro. Un pie, luego el otro. Debes estar muy concentrado. Mirando hacia el frente. ¿Listo? Eso es. ¡Perfecto! ¡Reto logrado! ¿Listos? Muy bien, chicos. Y me voy. ¿Cómo me voy? Se paro, ¿cierto? ¿sí? Vamos ahora a retirar la chaqueta para hacer el siguiente, la siguiente actividad y que de pronto la chaqueta no vaya a interferir en el juego. ¿Listo? Esperen un momentito. chaqueta porque cada vez se va poniendo más difícil lleno mi vasito ya lo llené voy a llevarlo ahora en el codo ahí y me voy listo concéntrese no vayan a hacer estragos en casita ahí mi vaso se va moviendo mírenlo y si es necesario que haga una pausa la haces, ¿listo? Eso es. Perfecto. ¡Listo! Logrado el reto. Y me voy. Separo. Cierro. Bien. Yo veo esas fotos. Ese reto es muy chévere. Si se le está, entonces igual paramos y empezamos a limpiar, porque todo debe quedar como lo encontramos, ¿listo? 
Siguiente, miren, lo voy a llevar en mi antebrazo. Y me voy muy despacio, ahí va moviéndose bastante. Igual esté alerta con su otra mano, por si llega a caerse, lo alcanzas a agarrar. Y sea mínimo el reguero de agua que haga prendado caso. Listo, ahí voy. Tiembla un poco. Uy, llegué, listo. Listo, si bien tampoco no es mucha el agua que estamos usando. Y nos fuimos. Vamos por el último del reto del día de hoy. Listos. Vamos a cambiar de bracito. Bracito derecho ahora. Uy. No lo pude ubicar. Y el derecho el brazo. Y nos fuimos. No hay que estar lleno el vaso. Si lo dejas muy lleno, a veces también influye en que el vaso tambalee un poco más por el peso. Listo, llegué. Perfecto. Y el último. Es el más difícil. Listo. El último es en la nuca. Entonces, de hecho, hago a mi vasito. Me lo voy a poner. La nuca en la parte de atrás de la cabeza. Listo. Separe sus brazos. Concéntrese. Yo siento que se mueve el vaso. Llegarlo despacio. Siento que se mueve. Eso es. Perfecto, llegué, lo logré. Yo sé que ustedes también lo pueden lograr en su casa, chicos. Vamos recogiendo el agüita. Perfecto. Por aquí voy a regar el agüita. No sean más regueros. Lo logramos. Espero que ustedes también lo hayan logrado. Quiero ver esas fotos bien bonitas de su actividad. ¿Listo? Recogemos por acá. Y como siempre, vamos a hacer nuestros estiramientos. Entonces, vamos a hacer bracitos arriba. Separo piernas y a la una de a las tres. Toco el piso y cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, perfecto, subo, cambio, tobillo o punta de pie, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, subo, cambio, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, Junto a mis piernitas, entrecruzo mis manitos, subo mis bracitos, puntas de, pie, de, de pies y cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto chicos y chicas, así finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Espero les haya ido súper bien con estos retos de meseritos, le llamamos a esta actividad y se hayan divertido muchísimo, ¿lista? Yo ver esas fotografías, esas evidencias deben quedar súper, súper lindas porque yo sé que ustedes trabajan muy, muy bien, ¿lista? Felicito a todos los que me han enviado evidencias y sé que hay muchas que vienen en camino. Entonces, les mando un abrazo, nos vemos la próxima clase, espero se hayan divertido mucho. Chao, chao chicos, feliz semana.